तुम्हारी यो प्यारे भगवन पलक में भर के दिखा रहे ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஆறு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது சாக்கார முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு இந்த சரீரம் என்ற சிம்ஹாசனம் கிடைத்திருப்பது போல தந்தையும் கூட இந்த தாதாவின் சிம்ஹாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கு தனக்கென்ற ஒரு சிம்ஹாசனம் கிடையாது கேள்வி ஈஸ்வரிய குழந்தை என்ற நினைவு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளின் அடையாளங்கள் என்னவாக இருக்கும் பதில் அவர்களின் உண்மையான அன்பு ஒரு தந்தையின் மீது இருக்கும் ஈஸ்வரிய குழந்தைகள் ஒருபோதும் சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபட மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஒருபோதும் விகார பார்வை இருக்க முடியாது பிரம்மா குமார் பிரம்மா குமாரி அதாவது சகோதர சகோதரி ஆகி இருக்கிறீர்கள் ஆகையால் கெட்ட பார்வை போக முடியாது முரளியின் பாடல் ஆகாய சிம்ஹாசனத்தை விட்டு இறங்கி வாருங்கள் ஓம் சாந்தி இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு தெரியும் பாபா தன்னுடைய ஆகாய சிம்ஹாசனத்தை விட்டு இந்த தாதாவுடைய சரீரத்தை தன்னுடைய சிம்ஹாசனம் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று அதனை விட்டு விட்டு இங்க வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் பாபா இருப்பது மகா தத்துவத்தில் ஆத்மாக்களின் சிம்ஹாசனம் கூட மகா தத்துவம்தான் ஆகாயத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறதல்லவா அது போல ஆத்மாக்களாகிய நீங்களும் சின்னஞ்சிறிய நட்சத்திரங்களாக அங்க இருக்கிறீர்கள் ஆத்மாவை திவ்ய திருஷ்டி இல்லாமல் பார்க்க முடியாது பாபா கூறுகிறார் ஆத்மாக்களாகிய நீங்களும் உங்களுடைய சிம்ஹாசனத்தை விட்டு இங்கு இந்த சரீரத்தை தன்னுடைய சிம்ஹாசனமாக ஆக்கியிருக்கிறீர்கள் எனக்கும் அவசியம் சரீரம் வேண்டும் என்னை இந்த பழைய உலகத்தில் தான் அழைக்கிறீர்கள் பிறகு நீங்கள் பாபா ஸ்தாபனை செய்கின்ற அந்த சொர்க்கத்திற்கு சென்று விடுவீர்கள் பாபா சுயம் அந்த சொர்க்கத்திற்கு வருவதில்லை சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்து குழந்தைகளை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு சுயம் அவர் சப்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வான பிரஸ்தத்திற்கு சென்று விடுவார் ஏனென்றால் சொர்க்கத்தில் அவருடைய அவசியம் இருக்காது மேலும் அவர் சுக துக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர் அல்லவா நீங்கள் சுகத்திலும் வருகிறீர்கள் துக்கத்திலும் வருகிறீர்கள் அடுத்தது பாபா கூறுகிறார் நாம் பிரம்மா குமார் பிரம்மா குமாரிகள் சகோதர சகோதரிகள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆகையால் உங்களுக்குள் விகார பார்வை பார்ப்பதற்கான எண்ணம் கூட வரக்கூடாது அனைவரின் தந்தை ஒருவர்தான் ஆகையால் அனைவரும் குழந்தைகள் ஆகிவிட்டீர்கள் அல்லவா தூய்மை ஆகுவதற்கான யுக்தி பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று அதாவது இயல்பாக சகஜமாகவே பாபா நம்மை தூய்மையாக்கிறார் நாம் ஈஸ்வரனுடைய குழந்தைகள் முன்பு அசுர குழந்தைகளாக இருந்தோம் இப்பொழுது சங்கம யுகத்தில் ஈஸ்வரனுடைய குழந்தைகளாக ஆகி இருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பிறகு சத்தியுகத்தில் தெய்வீக குழந்தைகள் ஆகவும் சத்தியுகத்தில் விகார பார்வை இருக்காது ராவண ராஜ்யத்தில் தான் விகார பார்வை அல்லது கெட்ட பார்வை இருக்கிறது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு ஒரு தந்தையின் நினைவை தவிர வேற யாருடைய நினைவும் இருக்க கூடாது அனைத்தையும் விட அதிகமான அன்பு ஒரு தந்தையின் மீது இருக்க வேண்டும் எனக்கு ஒரு சிவ் பாபா தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்ற நிலை அடைய வேண்டும் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளே இப்பொழுது நீங்கள் சிவாலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் சிவ் பாபா சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அரைக்கல்பமாக ராவண ராஜ்யம் நடந்தது அதன் மூலம் துர்கதி அடைந்தீர்கள் ராவணன் யாரு எதற்காக ராவணனை எரிக்கிறார்கள் இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது ராவணன் பற்றியும் தெரியாது சிவ் பாபாவை பற்றியும் தெரியாது தேவதைகள் பற்றியும் தெரியாது ஆகையால் தேவதைகளையும் நன்றாக அலங்கரித்து பூஜை செய்து பிறகு தண்ணீரில் கரைத்து விடுகிறார்கள் 
சிவபாபாவின் லிங்கத்தையும் மண்ணில் செய்து பூஜை செய்து பிறகு கரைத்து விடுகிறார்கள் அதுபோல ராவணனுடைய கொடும்பாவையும் செய்து எரிக்கிறார்கள் ஒன்றும் புரிந்து கொள்வதில்லை அடுத்தது பாபா கூறுகிறார் வறண்ட நிலத்தில் மழை பொழிந்தால் புல் முளைக்கும் அல்லவா உங்கள் மீது ஞான மழை பொழியாததினால் எவ்வளவு ஏழைகள் ஆகிவிட்டீர்கள் இப்பொழுது ஞான மழை பொழிகிறது அதன் மூலம் நீங்கள் உலகத்திற்கு எஜமானர்கள் ஆகிவிடுகிறீர்கள் நீங்கள் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் மிகுந்த குஷி இருக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் முழு உலகமும் நாஸ்திகமானதாக இருக்கிறது தந்தையை பற்றி தெரியாது ஆகையால் தெரியாது தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் போக போக சன்னியாசிகள் போன்றவர்கள் வந்து ஆஸ்திகர்களாக அவசியம் மாறுவார்கள் பாபாவிடம் முழு ஞானம் இருக்கிறது ஆகையால் உங்களிடமும் முழு ஞானம் இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளுக்காக பாபா எத்தனை சென்டர்ஸை திறக்கிறார் ஆகையால் குழந்தைகளும் மிகவும் இரக்க மனமுடையவர்களாக ஆக வேண்டும் பாபா சொல்கிறார் தன் மீது இரக்க மனமுடையவர்கள் ஆகங்கள் இரக்கமற்றவர்கள் ஆகாதீர்கள் தன் மீது எப்படி இரக்கம் காட்டிக்கொள்வது அதையும் பாபா புரிய வைக்கிறார் தந்தையை நினைவு செய்து தூய்மையற்றவர்களிலிருந்து தூய்மையாக மாற வேண்டும் பிறகு தூய்மையற்றவர்கள் ஆகுவதற்கான முயற்சி செய்யக்கூடாது பார்வை மிகவும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் நாம் முதலில் சூக்மவத்தன வாசி ஃபரிஷ்தா ஆகவும் சூக்மவத்தனத்தினுடைய இரகசியத்தையும் குழந்தைகளுக்கு பாபா புரிய வைத்திருக்கிறார் மூலவத்தனம் சூக்மவத்தனம் ஸ்தூலவத்தனத்தின் ஞானமும் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆகையால் போகும் போதும் வரும் போதும் புத்தியில் இந்த ஞானம் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது இது சங்கம யுகம் இதற்கு ஈஸ்வரிய யுகம் என்று சொல்லலாம் அதற்கு தெய்வீக யுகம் என்று சொல்லலாம் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ குஷி இருக்க வேண்டும் விகார பார்வை இருந்தால் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது யார் மீதும் உள்ளுக்குள் பற்றின் கயிறு இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை பற்று இருந்தது என்றால் பாபா மோகம் மிக்க பெண் குரங்கு என்று சொல்வார் இப்பொழுது இந்த பழைய ஷரீரத்தை விட்டுவிட்டு திரும்பி போக வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆகையால் ஆத்ம அபிமானிகளாக ஆகியிருக்கிறீர்கள் அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் உங்களுடைய அனைத்து நாட்களும் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாட்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்களும் எப்பொழுதுமே அதிர்ஷ்டசாலிகள் எல்லையற்ற குரு திசையில் இருக்கிறீர்கள் மாதேஸ்வரி அவர்களின் விலைமதிப்பற்ற மகா வாக்கியங்கள் நீங்கள் அமைதியான உலகத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் தூய்மையற்ற ஆத்மாக்கள் அங்கு செல்ல முடியாது தூய்மையற்றவர்கள் கடைசியில் தர்மராஜின் தண்டனை அடைந்து கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு சுத்தமான சன்ஸ்காரத்தை கொண்டுதான் செல்ல முடியும் ஏனென்றால் அங்கு அசுத்தமான சம்ஸ்காரமும் இருக்காது பாவமும் இருக்காது இப்பொழுது சர்வசக்திவான் பரமாத்மா மூலம் சக்தியை அடைந்து விகாரங்கள் மீது வெற்றி அடைந்து இருபத்தோரு பிறவிகளுக்காக ராஜ்ய பாக்யத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் முதல் பாயிண்ட் தன் மீது தானே இரக்கம் காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய பார்வையை மிகவும் நல்லதாக தூய்மையாக வைக்க வேண்டும் ஈஸ்வரன் மனிதரிலிருந்து தேவதையாக்குவதற்காக தத்து எடுத்திருக்கிறார் ஆகையால் விகாரி ஆகுவதற்கான சிந்தனை ஒருபோதும் வரக்கூடாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் முழுமையான கர்மாதீத நிலையை அடைவதற்கு சதா விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் இந்த பயிற்சியின் மூலம் ஒரே சீரான நிலையை உருவாக்க வேண்டும் வரதானம் உயர்ந்த பாலனையின் விதி மூலமாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய அனைவரின் வாழ்த்துக்களுக்கு பாத்திரமானவர் ஆகங்கள் சங்கம யுகம் வாழ்த்துக்களாலேயே வளரக்கூடிய யுகமாகும் அதாவது வளர்ச்சி அடைவதற்கான யுகமாகும் 
தந்தையின் குடும்பத்தின் வாழ்த்துக்கள் மூலமே நீங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துகளாலேயே ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் பறந்து கொண்டும் செல்கிறீர்கள் இந்த வளர்ப்பும் அதிசயமானதாகும் அதாவது பாருங்க கர்மாதீத்த நிலை பாபாவுக்கு சமமான நிலை அல்லது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு வீட்டுக்கு செல்லக்கூடிய நிலை இதெல்லாம் எவ்வளோ உயர்ந்த விஷயங்கள் அதற்காக எவ்வளோ முயற்சி சீரியஸாக செய்யணும் ஆனால் பாபாவனுடைய பாலனை பாபாவனுடைய அந்த குடும்பத்தின் பாலனை நம்மளை எவ்வளோ ஈஸியாக பாடிக்கொண்டே ஆடிக்கொண்டே நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போயிடலாம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வாழ்த்துக்களுக்கு பாத்திரமானவர்களாக இருக்கிறோம் அதனால தான் பாபா இந்த வளர்ப்பும் அதிசயமானதாகும் என்று சொல்கிறார் குழந்தைகளாகிய நீங்களும் பெரிய மனதுடன் இரக்க பாவனையுடன் வள்ளலாகி ஒவ்வொரு நொடியும் ஒருவர் மற்றவருக்கு மிக நல்லது மிக நல்லது என்று சொல்லி வாழ்த்தி கொண்டே இருங்கள் இதுவே பாலனையின் உயர்ந்த விதியாகும் இந்த விதியின் மூலம் அனைவருடைய பாலனை செய்து கொண்டே இருங்கள் அப்போது வாழ்த்துக்களுக்கு பாத்திரமானவர்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் ஸ்லோகன் தன்னுடைய சுபாவத்தை சரளமாக ஆக்கி கொள்வதே சமாதான சொரூபம் ஆகுவதற்கான சகஜ வழியாகும் ஓம் சாந்தி मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया सुकून